ഹലോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിസൈൻ ഓഫ് ഐ സി എഞ്ചിൻ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഡിസൈൻ എ കാസ്റ്റ് ആൻഡ് സിലിണ്ടർ ഫോർ എ സിംഗിൾ ആക്ടിംഗ് ഫോർ സ്ട്രോക്ക് ഡീസൽ എഞ്ചിൻ വിത്ത് ദ ഫോളോയിങ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ബ്രേക്ക് പവർ ഫൈവ് കിലോ വാട്ട് സ്പീഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ആർ പി എം ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് മീൻ എഫക്റ്റീവ് പ്രഷർ സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് മെഗാ പാസ്കൽ മെക്കാനിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് അസ്യൂം സ്യൂട്ടബിൾ ഡാറ്റ ഈ ഫ്രിക്കേഡ് and state the assumptions you make. This problem is solved in the data book of the Mahadeva and Balavir Reddin Charna prepared by CBS Publishers and Distributors Private Limited Publishers and Design Data Handbook for Mechanical Engineers. This is the data. Brake power 5 kW, that is 5000 watts. N, speed of the crank, that is 850 rpm. Indicated mean effective pressure, PM, 0.45 mega pascal, along with 0.45 newton per millimeter squared. Efficiency, 80 percentage, rather 0.8. In the first step, we have to determine the length of the cylinder and the bore diameter. We have an assumption that we have to determine the length. ആ അസംഷൻ ഇതാണ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത് ടു സിലിണ്ടർ ഡയമീറ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് എൽ എസ് ബൈ ഡി ഈസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഡയറക്റ്റ് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അത് ഇക്വേഷൻ എയ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് എ പേജ് നമ്പർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ ക്യാപിറ്റൽ ഡി ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫോർ പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ പി എം പി ദ ഹോൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു ഇതിൽ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പവർ ആണ് അത് ബി പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എഫിഷ്യൻസി ആണ് ബ്രേക്ക് പവർ ബി പി ആണ് അത് ഫൈവ് കിലോ വാട്ട്സ് എഫിഷ്യൻസി ഇറ്റ അത് സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പവർ പി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് അതായത് സിക്സ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് കിലോ വാട്ട്സ് പി എം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് മീൻ എഫക്റ്റീവ് പ്രഷർ ആണ് അത് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് മെഗാ പാസ്കൽ അത് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മില്ലിമീറ്റർ സ്ക്വയർ വി മീൻ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ പിസ്റ്റൺ അത് ടു എൽ എസ് ഇൻറ്റു എൻ ഇവിടെ എൽ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ് ഓഫ് ദ സ്ട്രോക്ക് ആണ് അത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് ക്യാപിറ്റൽ ഡി ഡിവൈഡഡ് ബൈ തൗസൻഡ് മീറ്റേഴ്സ് എൻ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ എഞ്ചിൻ ആണ് അത് ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി അതായത് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ആർ പി എസ് സോ വി യുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ ഫൈവ് ഡി എന്നാണ് ഈ വാല്യൂസ് നമ്മുടെ ബോർ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ റിലേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ഡി ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഡി ദ ഹോൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു ഈ റിലേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡി റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു കിട്ടും അത് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി പോയിന്റ് ഫോർ ത്രീ ആണ് ഇതിനെ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ഡിക്ക് വേണ്ടി സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ എന്നാണ് അതിന് നമ്മളൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു അതായത് ക്യാപിറ്റൽ ഡി ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി മില്ലിമീറ്റർ ഇനി ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സ്ട്രോക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സ്ട്രോക്ക് എൽ എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് ക്യാപിറ്റൽ ഡി ക്യാപിറ്റൽ ഡി നമുക്ക് വൺ ട്വൻറ്റി മില്ലിമീറ്റർ എന്നുണ്ട് സോ എൽ എസ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി മില്ലിമീറ്റർ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സ്ട്രോക്ക് വൺ എയ്റ്റി മില്ലിമീറ്റർ ആണ് പക്ഷേ ഈ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സ്ട്രോക്ക് കൂടാതെ ഒരു ക്ലിയറൻസ് കൂടെ രണ്ട് സൈഡിലും വേണ്ടി വരും ഈ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ഒരു ക്ലിയറൻസ് ലെങ്ത് കൂടെ വേണം നമ്മൾ സ്ട്രോക്ക് ലെങ്തിൻ്റെ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് കൂടെ ഇതിൻ്റെ ക്ലിയറൻസ് ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലെങ് ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ടൈംസ് എൽ എസ് ആയിരിക്കും ലെങ് ഓഫ് ദ സ്ട്രോക്ക് ആണ് എൽ എസ് അത് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി മില്ലിമീറ്റർ ആണ് അതുകൊണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ടൈംസ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ
thickness of the cylinder T equal to 0 0.045 D plus 1.5 millimeter. Here, diameter of the cylinder D 120 millimeter. Around T at a value of 6.9 millimeter. And then we round the higher value like 8 millimeter. Here, thickness of the jacket wall Tj. Conduit again like equation. Equation 18.6b, page number 405. Equation is anna, Tj equal to 0 0.032 d plus 1.5 millimeter. If we dn or another diameter of the cylinder, that is 120 millimeter. Now we have Tj value 5.34. That is the round the 6 millimeter. Now the step is the thickness of the cylinder head. This is the minimum thickness of the cylinder head. Equation 18.7a, page number 406. Which is the t min equal to capital D into square root of kp divided by sigma d. The diameter of the cylinder d is 120 mm. k is the empirical constant. That is 0 0.162. This is table 18.1, page number 412. That is the empirical constant in the value of the This head is an integral flat head assumption. So, maximum pressure P, 10 times PM item. That is 10 times indicated mean effective pressure. So, that is 4.5 megapascal. Allowable design stress, sigma D, 37 megapascal. This is table 18.2, page number 412. This e 37 MPa value we consider the maximum temperature 480 degrees Celsius. Anandu. Diameter 120 anandu assumption. Anandu. Diameter is correct, 120 mm. Anandu. Temperature we assume is 480 degrees Celsius. So minimum thickness is 16.8 mm. And we have higher value like a round, that is 18 mm. In this head, cylinder will be studs. That is the studs studs in the number. That is the equation. Equation 18.8 page 407. Number of studs i equal to 0 0.015 d plus 4. D 120. Substitute the i is the 5.8 and the other integer values are 6 and the other one. the step, we have stats in the nominal diameter. That is why we have stats in the material steel and allowable tensile stress of 40 megapascal. Assume. Force acting on the cylinder head FH that is pi d squared divided by 4 times P max. This total force is is stats in the resisting force which we have to stand here. So, total resisting force offered by all the stats. Fr equal to pi dc squared divided by 4 i sigma t. These two values are equal to the minimum stat in the core diameter dc value. So, equal to the minimum fh equal to fr. Pi d squared divided by 4 p max equal to pi d c squared by 4 i sigma t. Now, the diameter of the cylinder is 120 mm. p max is maximum pressure. That is 4.5 megapascal. i number of studs is 6. Sigma t allowable design stress is 40 megapascal. Values substitute is this relational we have dc value we have dc 16.4 This stats in the core diameter so, nominal diameter and nominal diameter d equal to dc divided by 0.8 so, d is 20.5 mm That is standard stud in nominal diameter like round up d value 22 mm pitch of the studs we are going to pitch of the studs we are going to cylinder head we are fix the studs fix the form the circle how distance is 
സ്റ്റഡ്സ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് കോൺസിക്യൂട്ടീവായിട്ടുള്ള രണ്ട് സ്റ്റഡ്സ് തമ്മിലുള്ള ആർക്ക് ലെങ്ത് അതാണ് പിച്ച് ഓഫ് ദ സ്റ്റഡ്സ് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആദ്യം നമ്മൾ പിച്ച് സർക്കിൾ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ സ്റ്റഡ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഡി പി ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ഡി പ്ലസ് ത്രീ ടൈംസ് ഡി എന്നുള്ളതാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഡി ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ആണ് ഡിയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി ടു ആണ് സോ ഡി പി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി സിക്സ് മില്ലിമീറ്റർ എന്നാണ് ഇനി പിച്ച് ഓഫ് ദ സ്റ്റഡ്സ് അത് പൈ ഡി പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഐ ഡി പി ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി സിക്സ് ആണ് ഐ സിക്സ് വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിച്ച് ഓഫ് ദ സ്റ്റഡ്സ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നയൻറ്റി സെവൻ പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ മില്ലിമീറ്റർ ഇനി അലൗബിൾ റേഞ്ച് ഓഫ് ദ പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡി ടു സെവൻ ഡി ആണ് അതായത് സെവൻറ്റി സെവൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ആണ് അലൗബിൾ റേഞ്ച് ഓഫ് പിച്ച് ഈ വാല്യൂസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ റേഞ്ച് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇക്വേഷൻ എയ്റ്റീൻ പോയിന്റ് നയൻ ഡി പേജ് നമ്പർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി സെവൻ പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ ആണ് അത് ഈ അലൗബിൾ റേഞ്ചിൻ്റെ അകത്താണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സെലക്റ്റഡ് പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സേഫാണ് ഇനി സമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ ബോർ ഡയമീറ്റർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി മില്ലിമീറ്റർ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സ്ട്രോക്ക് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി മില്ലിമീറ്റർ ലെങ്ത് ഓഫ് സിലിണ്ടർ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ മില്ലിമീറ്റർ തിക്നസ് ഓഫ് സിലിണ്ടർ എയ്റ്റ് മില്ലിമീറ്റർ തിക്നസ് ഓഫ് ജാക്കറ്റ് വാൾ സിക്സ് മില്ലിമീറ്റർ തിക്നസ് ഓഫ് സിലിണ്ടർ ഹെഡ് എയ്റ്റീൻ മില്ലിമീറ്റർ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റഡ്സ് സിക്സ് നോമിനൽ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് സ്റ്റഡ്സ് 22 ടു മില്ലിമീറ്റർ പിച്ച് സർക്കിൾ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് സ്റ്റഡ്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി സിക്സ് മില്ലിമീറ്റർ പിച്ച് ഓഫ് സ്റ്റഡ്സ് അത് നയൻറ്റി സെവൻ പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ മില്ലിമീറ്റർ ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ താങ്ക് യു